Xin chào quý vị anh chị nhà đầu tư ạ à, Chúng ta lại gặp nhau trên kênh youtube của em Thì hôm nay em xin làm một cái video nói về thị trường chung Cũng như các ngành các dòng cổ phiếu Và một số cái cổ phiếu trong thời gian qua Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi qua sơ lược về thị trường chung một cái Thứ nhất, viên index hiện tại thì cũng như các kịch bản em đã nói trước rồi Nó đang ở trong một cái kênh sideways đi ngang Đi ngang thì nó chưa thể bức liền được đâu anh chị mà đôi khi nó sẽ về các vùng hỗ trợ dưới để bước lên anh chị nhé nên là khi mà thị trường nó đang có những cái tín hiệu rơi như thế này thì đây là một trong những tín hiệu rủi ro và các cổ phiếu, các uh, cổ phiếu cũng như thị trường nó thường tìm tới những cái vùng hỗ trợ mạnh nhất của nó như tại cái viên đất thì cái vùng của nó chính là vùng một một hai mươi đấy đó chính là cái cái những cái vấn đề của thị trường vì nó đang đi sideways còn cái kịch bản tốt nhất của nó là ngày hôm nay nó phải bật được rất là mạnh thì cái kịch bản nó về một một hai mươi nó sẽ không xảy ra em lấy ví dụ đây này thì hôm nay nó phải bật được như như này này nó quay trở lại ngay cái vùng này thì chứng tỏ đây mới là cái vùng tích lũy ngắn của nó chứ còn nếu mà nó gãy xuống thì mình xác định nó ít nhất nó sẽ về đây nha chị lấp được cái gáp dưới luôn á nên mọi người phải cẩn thận và đặc biệt á em nhìn đa phần các ngành các dòng thì chúng ta thấy được một cái điều đó là các cổ phiếu những cái cổ phiếu đủ đạt điều kiện rồi mà nó không hề chạy những cái cổ phiếu mà mà nó đạt những cái điều kiện để mua an toàn của em rồi mà nó không hề chạy cổ phiếu thị trường và những cái cổ phiếu đó nó có đang có xu hướng tìm lại những cái vùng tích lũy chặt chẽ nhất của nó, vùng giá vốn của tổ chức để nó bắt đầu quá trình đi lên. Em lấy ví dụ như công nghệ SN này. Đây là cái kịch bản em đã vẽ ra từ tầm khoảng một ở uh, hai tuần trước, một tuần trước là lúc đó nó ở vùng giá 90 thì theo cái chu kỳ của cổ phiếu ấy, nó muốn đi lên được nó phải tìm về những cái vùng hỗ trợ mạnh mẽ nhất để từ đó nó rủ bỏ tất cả các nhỏ lẻ trước khi nó mở biên nó chạy ví dụ như con mệt nè anh chị lưu vào danh mục cho em nó sẽ về được cái vùng hỗ trợ 80 này à hôm qua là nó về rồi đó về được cái vùng hỗ trợ 80 này và sau đó nó sẽ cả cung đây cả cung xuất hiện mọi người chú ý nha đây em tặng cho mọi người luôn sau khi cả cung xuất hiện nó mình chúng ta sẽ đợi mọi thứ nó ổn định hoặc cùng lắm nó sẽ rủ bỏ về vùng sâu hơn 80 là vùng 78 này nè nếu mà rủ bỏ về được vùng đó với volume cạn kiện như thế này nè thì giai đoạn sau chúng ta sẽ tập trung vào mới nè đó mọi người chú ý cho em chỗ đó nha nên là các như cổ phiếu MWG này nó bắt đầu nó tìm về những cái vùng hỗ trợ giá vốn của nó nó không chạy được mà nó tìm về vùng hỗ trợ chứng tỏ là nó đang có cái vấn đề đó đây nè chỗ nào volume cạn chỗ đó là vùng giá vốn thì đây chính là vùng giá vốn của nó tại vùng này nó sẽ có một lực đỡ rất mạnh chúng ta sẽ chờ xem nhé như png hiện tại thì nó đang rất là cạn cung nó đủ điều kiện để bùng nổ rồi và hôm nay nếu mà nó không bùng nổ nha anh chị hôm nay nó không có bùng nổ thì nó sẽ về vùng giá 80 đó đó là quy luật rồi nếu nó không bùng nổ được nó sẽ về vùng giá 80 mà nếu nó bùng nổ được với volume lớn chúng ta mở mua bùng nổ giá tăng mạnh với volume lớn chúng ta có thể mở mua đối với con này còn nếu không cổ phiếu này mình sẽ xác định một điều đó là gì thị trường nó sẽ gãy và cổ phiếu này nó sẽ về được những cái vùng hỗ trợ 80 đó đó là những cái cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại đó anh chị cổ phiếu blue chip tăng trưởng hàng đầu em xin lỗi những dòng như những cổ phiếu mạnh mẽ nhất đó chính là tích công banh như thế này, này thì cái vùng hỗ trợ giá vốn nó chính là cái vùng 36 chấm năm chúng ta sẽ chờ đợi coi thằng tổ chức nó sẽ đi theo cái phương thức nào nó tích lũy nền ở trên đây hay là nó tích lũy cái biên độ như thế này đó cái đó là cái điều chúng ta không thể biết được và chúng ta không nên dự đoán vì sao vì cái mẫu hình nó dựa vào quy luật của thị trường chung 
đó chúng ta gom vào vùng này rất có thể nó sẽ về vùng giá 36 nó gom nó tạo thành một cái mẫu hình lớn trước khi đi lên rất mạnh còn nếu mà nó ở vùng này nó bật được lên nó bật được lên từ vùng 38.9 chín này nó bật được lên thì chúng ta xác định là cổ phiếu tích có banh này nó sẽ sai quay trong cái kênh ở trên đây đó và cái chỗ đó chúng ta không thể biết được nên chúng ta không nên dự đoán trước khi có tín hiệu đánh khỏi cái hộp đa vát anh chị chắc nghe cái hộp đa vát rồi đúng không đó tích lũy là một quá trình đi ngang đang nó đang đi ngang nè và chúng ta chỉ đánh khi mà cổ phiếu bước thoát khỏi quá trình tích lũy bước vào giai đoạn đẩy giá tuy nhiên á nó đang đi ngang nó có thể là đi ngang ở biên độ này chúng ta chưa biết được nó đi ngang biên độ nào nên chúng ta đừng có dự đoán là nó đi ngang biên độ nào hãy đánh theo tín hiệu của nó và cái xác suất cổ phiếu nó gãy về đây vẫn có nha nên nếu mà cổ phiếu gãy về đây thì thị trường chung nó sẽ về những vùng hỗ trợ cứng của nó và bắt đầu tạo những siêu mẫu hình trước khi thị trường chung bước thoát đỉnh 1200 những cổ phiếu là rủi ro về hãng mờ nó cũng bắt đầu tìm về những cái vùng hỗ trợ cứng nhất của nó là vùng dưới đây đấy anh chị để ý giúp em viết này những cổ phiếu này á thì vùng này chính là cái vùng hỗ trợ rất là cứng của nó này và nó đang ở cái vùng hỗ trợ cứng đó con này chắc nó sẽ bật sớm anh chị nhé và đặc biệt á cái vùng giá vốn của tổ chức đối với con này nó nằm ở vùng này cơ chú ý cho em vùng giá 95 đó hoặc là vùng giá 100 trăm nè tùy cái thị trường tùy cái cách biến động của thị trường đối với những cái cổ phiếu nè nó cũng sẽ về cái vùng giá vốn đấy đấy nó bắt đầu cạn cung rồi nè mà cạn cung thì nó có hai trường hợp một đó là gì cung lực cung nó cạn kiệt rồi nó ở trạng thái cân bằng thì nó sẽ bị cạn cung ở trong một cái biên đi ngang gọi là trạng thái cân bằng mà cân bằng có nghĩa là đi ngang cạn cung nhưng mà sau khi cân bằng nó có hai trường hợp một trạng thái đẩy giá chúng ta mở mua trạng thái thứ hai trạng thái rủ bỏ nó đạp xuống lần cuối thằng nào yêu viên bán ra để nó tạo một hình sóng đi lên thì chúng ta chờ đợi nên là cái việc mà mua đúng điểm nó rất là quan trọng chúng ta sẽ mua đúng điểm đối với các cổ phiếu chứ không mua trước không có hy vọng vì nó có hai trường hợp xảy ra chúng ta không biết được trường hợp nào xảy ra hết khi nào nó quay đầu nó bùng nổ chúng ta mua vì sao vì khi mà nó cạn cung rồi xác suất nó đi được xa rất là cao anh chị nhé và đây nó đang nếu mà nó đang theo xu hướng này nó sẽ về những cái vùng hỗ trợ là vùng giá này nha anh chị đó chính là vùng hỗ trợ giá vốn tổ chức những cổ phiếu này thì em đã cảnh báo rất là nhiều lần rồi nó đang ở cổ kênh dưới kênh dưới thì rất là rủi ro đây là một cái mẫu hình phân phối theo kiểu tái tích lũy nghĩa là gì nó tạo cái sự tái tích lũy cho cổ phiếu để dụ nhỏ lẻ để dụ các nhà đầu tư đánh ở vượt đỉnh nhưng mà cái tín hiệu sai của cổ phiếu này đó là gì với cái volume À này, anh chị để cho em nè, với volume 6 triệu ở đây mà nó không vượt được đỉnh thì mắc mới gì cái volume 4 triệu 6 ở đây nó vượt được đỉnh đó thì chắc chắn là nó sẽ không vượt được đỉnh nha anh chị nên là chúng ta phải dùng vào cái quy luật cung cầu đó với cái lượng nhu cầu đi vào lớn như thế này mà nó không vượt được đỉnh thì với cái nhu cầu này nó không vượt được đỉnh đâu nha anh chị đó là sự đo lường trên thị trường chứng khoán các cổ phiếu nó đã được lượng hóa bằng mẫu hình, bằng volume, bằng giá. Nên chúng ta phải đo volume để chúng ta lượng hóa quá trình thành công hay thành công. Sắc xuất thành công bao nhiêu, nó có cao hay không. Đó, nên chúng ta để ý nha. Và nếu mà cổ phiếu này nó muốn đi lên thì không việc gì nó phải đánh vượt đỉnh sau đó nó gãy xuống. Mà nó có thể gãy xuống xong nó đánh vượt đỉnh. Thì lúc gãy xuống này nó sẽ rủ được rất nhiều nhỏ lẻ trước khi nó vượt đỉnh. Trong khi mà nó đánh lên như thế này nè nó thu hút rất nhiều nhỏ lẻ ở đây sau đó nó gãy xuống thì mình xác định đây chính là cái cách thu hút nhỏ lẻ của những cái cổ phiếu uh, trên thị trường quá trình phân phối anh chị nhé duy băng vô trạng nhưng dao động hơi lỏng chúng ta quan sát thêm những cổ phiếu là đang ở hỗ trợ cho anh chị thì uh, cái kịch bản của em thì thị trường nó sẽ rơi từ từ chứ nó không có rơi ngay và cái cuối quá trình hoảng loạn đó, rất có thể nha. nếu mà thị trường mà nó ngày phiên ngày mai nó không bật liền đó, thì anh chị 
để ý em một cái kịch bản là thị trường nó sẽ gãy vùng này và khi mà thị trường gãy vùng này thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm siêu cổ phiếu đi qua một uh, hôm qua thì em đã lướt qua một vòng tất cả các cổ phiếu rồi đa phần các cổ phiếu không đạt cái điểm mua an toàn nên cái việc mà nó bứt thoát cổ phiếu như hôm nay ví dụ nó hưng phấn nó bứt thoát đó, thì đều là rủi ro hết nó không đủ độ tích lũy để bứt thoát thì cái sự bứt thoát đó là bứt thoát ngắn hạn anh chị nhé rất là rủi ro như ctg là gãy trước rồi nha volume có sự cải thiện mà nên chúng ta phải đề phòng rủi ro và bắt đầu cái quá trình chốt lại cơ cấu danh mục thôi rồi sau đó khi thị trường mà nó đạt cái độ chính nhất định nó đạt sự tích lũy nhất định em sẽ tìm siêu cổ phiếu cho cả nhà nó rất là đơn giản như vậy thôi đây như con TV Bank này nó về vùng giá vốn của tổ chức là cái vùng này vùng này chính là vùng giá vốn của tổ chức này chị thì những cái cổ phiếu này nó sẽ là những cổ phiếu hàng đầu của chu kỳ sau đơn giản là nó bùng nổ để nó rủ nhỏ lẻ sau khi tích lũy chặt chẽ rồi nó bùng nổ để nó rủ nhỏ lẻ còn nếu mà nó muốn phân phối nha anh chị em sẽ vẽ kịch bản nó phân phối ra cho anh chị coi nó sẽ đi ngang luôn này xong nó gãy xuống phân phối rất là nhiều hàng nhưng nó không phải nó gãy xuống như vậy để ai cũng sợ đâu nó gãy xuống đâu đó nên mình phải hiểu được cái tâm lý bản chất tâm lý trong một cái cái vùng ngắn hạn như vậy còn tuy nhiên á nó có nhiều trường hợp xảy ra nếu mà thị trường chung gãy xấu thì nó nó cứ gãy về vùng này nó sẽ gãy về cái vùng giá vốn phía dưới đây sau đó nó bật lên rất mạnh nhớ cho em bật lên rất mạnh thì cái sức mạnh bật khi bật lên đây này chúng ta sẽ để ý chặt chẽ nó trong giai đoạn sau còn trước mắt đối với cổ phiếu đó này nếu ai muốn nắm giữ cứ nắm giữ cho em vì volume nó đang cạn dần mà nó không thủng vùng hỗ trợ còn ai muốn bán ra thì đợi nó hồi phục lên vùng này hạ một nửa tỷ trọng xuống chờ đợi nếu nó bùng nổ tiếp tham gia tiếp không vấn đề gì hết anh chị nhé vì đôi khi á cái vấn đề mà bùng nổ cổ phiếu đó chính là những cái điểm mua an toàn như điểm này là điểm an toàn mà ngay vùng giá vốn của tổ chức này thì rất khó để tổ chức nó 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 gãy được cái vùng này ngay cả khi thị trường chung gãy luôn em lấy một ví dụ này. như con này em đánh đây là so sánh thị trường chung anh chị nhé nhưng KDC này em mua phim này lúc ở vùng đỉnh thị trường và em mua phim này sau cây ốc thất của thị trường chung em mua hai cây như thế này sau đó thị trường chung rơi 200 điểm rơi 100 mấy chục điểm đó. thì cái cổ phiếu của chúng ta như thế nào khi mà nó bùng nổ đây nè thì chúng ta xác định được cái giá vốn của tổ chức ở đây cái kỹ thuật này em sẽ dạy mọi người trong cái 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 khóa học uh, chuyên sâu về đây thì đây sẽ là cái vùng giá vốn của tổ chức thì anh chị để ý cho em nè tổ chức nào mà giữ được cái vùng giá vốn của nó đây nó rủ nè nó giữ giá vốn này nó không hề thủng luôn thủng một phim nó kéo lên ngay thủng trong hoảng loạn nha anh chị nó rất là hoảng loạn như thế này ba phim rơi như thế này nó không thủng được thì chúng ta có quyền hy vọng về một siêu cổ phiếu đấy thì cổ phiếu này nó chạy nó dẫn dắt cái nhịp vừa rồi à, để ý giúp em cái chỗ đó nha như con SCS em lấy những cái ví dụ em đánh để cho anh chị hiểu chứ còn những cái ví dụ mà em không đánh thì em không ví dụ nha anh chị đây thị trường chung cổ phiếu đi ngang không có gì phải lo lắng hết đi ngang cả cung này thì em lấy ví dụ đây đây phải chúng ta phải hiểu được các kịch bản đấy khi đi ngang cả cung thị trường đang ở vùng đỉnh thì chúng ta không biết được nó sẽ xảy ra trường hợp nào nên cái vấn đề mà nó có thể về cái vùng dưới đây để nó tạo một cái hộp ở đây hộp tích lũy ở đây nhưng mà nó cũng có thể tạo một cái hộp tích lũy trên đây chúng ta không biết được vì đó là giai đoạn tích lũy tá tích lũy cổ phiếu vậy thì chúng ta chờ đợi coi kịch bản nào nó xảy ra và xảy ra xong khi nào nó vượt khỏi cái hộp đó đánh được bùng nổ chúng ta đánh nè, ví dụ như con này đi ngang nó rủ nó cạn cung nè 
sau đó thị trường rơi mà nó không rơi nó tăng nó rủ rất là nhẹ ở đây cạn cung này thị trường rơi tiếp mà nó không rơi em mua viên này bùng nổ vượt một hình với volume đột biến mua giá cao cũng được giá 31 32 cũng được 32 cũng được nhưng mà phải đảm bảo một điều đó là volume vô và biên độ giá và tăng mạnh đối với thị trường chung gãy như vậy mà nó đi lên thì đây chính là những cái cổ phiếu hàng đầu và đây nó đang tái tích lũy trở lại nhịp sau chúng ta sẽ đánh con này tiếp rồi ai mà muốn biết điểm vô vào thì vô thì coi dưới video nha anh chị em có một cái room cộng đồng để, uh, để giúp anh chị tìm ra những siêu cổ phiếu và tìm những cái điểm đánh siêu cổ phiếu trong hoảng loạn đặc biệt là trong thời kỳ hoảng loạn trong những lúc thị trường chung gãy thì em luôn đưa ra những siêu cổ phiếu đó là cái đặc biệt của em chứ còn thị trường chung mà tăng lên cổ phiếu nào cũng tăng rồi đó mọi người chú ý giúp em chỗ đó các bạn các bạn trợ lý của em sẽ hỗ trợ cả nhà như những cổ phiếu ACB này hiện tại nó đã chạm những cái vùng này hỗ trợ rồi đang ở trong cái biên rồi nha anh chị chúng ta xác định được cái biên rồi tuy nhiên có những cái trường hợp nó sẽ về đây nhưng mà điểm mua chúng ta là điểm này tuyệt đối nắm giữ đối với những cổ phiếu này nó không phân phối được nhưng mà đây là cái vùng giá vốn tổ chức và cổ phiếu nó có thể tái tích lũy vùng này chúng ta không thể biết được nó tích lũy đến khi nào và tích lũy ra sao em lấy ví dụ này hà đô cổ phiếu hàng đầu cổ phiếu này em tin tưởng hàng đầu luôn nè đây là cái điểm mua siêu điểm mua của em này tuy nhiên đi lên nó rủ lần thứ nhất này nó rủ lần thứ hai không lụng vùng giá vốn của tổ chức ở vùng cây em mua này thì cái vấn đề sau đó sẽ đi lên chúng ta sẽ mua tại cái điểm bùng nổ vốn lớn như thế này để đảm bảo cho một quá trình kích hoạt ví dụ như mua em chọn những điểm bùng nổ vốn lớn là điểm này thứ nhất điểm này thì thị trường chung gãy hay dao động như thế nào đó nó vẫn không thủng cái vùng giá vốn của tổ chức chứ tỏ nó là cổ phiếu hàng đầu đó em chỉ cho anh chị cách tìm siêu cổ phiếu đó chứ không phải là cổ phiếu nó giảm ít nhất trong thị trường chung giảm là cổ phiếu hàng đầu đâu anh chị cổ phiếu nào không thủng vùng giá vốn tổ chức vừa giữ được giá mới là cổ phiếu hàng đầu đó thì khi mà nó bùng nổ nè chúng ta mở mua không bị gì phải mua sớm hết ạ em nói câu đó thì em ví dụ luôn nhưng về rồi không phải con nào giữ được giá thì nó mới là tốt nhất đâu nhưng về rồi nè anh chị thấy không nó giữ được giá rất tốt khi thị trường chung gãy nhưng mà nó gãy vì đơn giản nè cùng giá vốn tổ chức của nó dưới đây thì nó giữ giá trên đây nó không có nghĩa lý gì hết anh chị nhá nó phải giữ được vùng giá vốn của tổ chức khi thị trường chung gãy thì đó là những cổ phiếu hàng đầu đó anh chị nhớ cho em nên là uh, mỗi khi mà thị trường chung gãy em đều tìm được siêu cổ phiếu là vậy còn anh chị mà muốn tìm siêu cổ phiếu của em á thì theo dõi em đó em lướt qua một số cổ phiếu trên thị trường như vậy thì em đưa ra một số kịch bản thì uh, đối với uh, những cái anh chị nào theo em thì hôm nay bắt đầu nếu mà thị trường hưng phấn đầu phiên thì chúng ta có thể hạ dần tỷ trọng đối với một số cổ phiếu những cái cổ phiếu mà đạt, đạt được lợi nhuận khoảng trên dưới 30 phần trăm chúng ta bắt đầu hạ tỷ trọng để chúng ta chờ đợi một nhịp rơi của thị trường hoặc là là một cái thị trường ổn định chúng ta lại mở giải ngân siêu cổ phiếu đó cái phương pháp của em là một khi đánh thì phải đánh lúc thị trường nó nó nó, nó hoảng loạn thì em mới đánh còn thị trường mà khi đã tăng cao rồi chúng ta rất khó tìm được siêu cổ phiếu còn cái cổ phiếu hôm nay chúng ta mua là cổ phiếu CTD CTD hôm nay cộng đồng em mua rất là lớn với cổ phiếu này thì đây là một dạng tích lũy đáy tích lũy đáy của cổ phiếu và cái chu kỳ của nó khi mà nó tích lũy đáy được như thế này nè thì chúng ta có thể hy vọng rất lớn về một cái chu kỳ đảo chiều mới của cổ phiếu đây là một cái chu kỳ đao chen bước vào một chu kỳ đi ngang vậy thì up chen nó ở phía trước anh chị nhớ cho em chỗ đó và một khi đây cổ phiếu đi ngang này up chen nó ở phía trước và một khi nó tích lũy đủ và nó bước vào up chen đó thì chúng ta có quyền hy vọng rất dài đối cổ phiếu này chúng ta có thể đánh vài nhịp đối cổ phiếu này cứ đi lên là chúng ta đánh ví dụ như đánh xong nhịp này kiếm 20 30 phần trăm lên nhịp này để mua này kiếm 20 30 phần trăm lên này chúng ta đánh 20 30 phần trăm tiếp rất nhiều điểm đánh khi mà cổ phiếu nó bước vào một chu kỳ đại giá 
nên khi chúng ta phân biệt được khi mà thị trường tăng á hay giảm nó không quan trọng đâu anh chị chúng ta phân biệt được cái cổ phiếu mình đang ở đâu trong chu kỳ cổ phiếu có bốn chu kỳ tích lũy đẩy giá phân phối đề giá vậy thì đây nó đang tích lũy để nó đẩy giá anh chị nhớ cho em nào và hôm nay bên em mua mở mua rất nhiều với con này ở đây để mua nó khá an toàn và có thể để qua thị trường chung gãy được anh chị nhá vì cái vùng giá vốn của tổ chức nó nằm ở đây rồi vùng giá 74 bảy này thì những cổ phiếu này chúng ta sẽ đợi thị trường chung gãy coi nó có gãy hay không nếu mà nó về được cái vùng bảy bảy nó bật được đấy đánh chúng ta nghỉ dài đây một tí thì đây chính là cổ phiếu hàng đầu cho nhịp sau còn nếu mà nó gãy luôn thì chắc chắn một điều này nếu mà nó gãy luôn vùng này nó em xin hứa anh chị nó sẽ quay lại đây cho chị bán lúc nào nó không vậy nên chúng ta không việc gì phải hoảng loạn đó anh chị nhớ cho em nha vì đây là vùng giá vốn của tổ chức nó gom ở vùng này vùng giá bảy bốn bảy này nếu nó muốn phân phối ra nó đạp gãy nó sẽ quay về vùng này để nó phân phối tiếp nhớ cho em điều đó và cái tín hiệu phân phối đó chính là volume lớn ở vùng này em nói đơn giản cho chị dễ hiểu này cổ phiếu nó muốn phân phối đây là phân phối rồi quá rõ ràng rồi chứ em không có không không có phải là là là, là, là uh, nói vuốt đuôi có nghĩa là khi đó gãy rồi mình mới nói thì không phải đây ví dụ ở đây là cái điểm mua vùng giá vốn của nó này ví dụ thôi nha thì sau khi nó gãy như thế này nó sẽ quay lại vùng này dao động lớn vùng lớn cho anh chị thoát hàng ra lúc nào nó có quy luật như vậy hết thoát hàng ra sau đó nó mới gãy tiếp và nhịp gãy như thế này này nó không có cơ hội hồi phục đến khi nó chạm được những cái vùng hỗ trợ như thế này nên rất là cẩn trọng những cái cổ phiếu vừa rồi em cho anh chị theo dõi như là con uh, IMB không có điểm mua nha con uh, BWE nè vẫn chưa có điểm mua luôn BWE em yêu cầu là cái điểm mua nó phải vượt đỉnh đây là cái mẫu hình của nó em vẽ ra đang trong quá trình tích lũy nhưng mà con này bắt buộc nó phải vượt đỉnh với volume lớn hơn 2 triệu 3 đó bùng nổ vô lớn khối lượng lớn thì nó mới thành công còn không nó sẽ thất bại một số cổ phiếu khác CTI này, nó không bùng nổ chúng ta không mua đúng là nó bùng nổ đây chúng ta mua còn không bùng nổ không mua cổ phiếu này vẫn chưa bùng nổ nha anh chị cái đỉnh nó ở phía trước rồi sau đó sẽ giới thiệu một số cổ phiếu mà nó đang trong quá trình tích lũy nó có thể trở thành những cái cổ phiếu hàng đầu trong dịp này hoặc là dịp sau nếu nó có những cái tín hiệu mở mua chúng ta cũng vẫn mua thị trường chung rủi ro nhưng mà cổ phiếu nào nó bùng nổ được thì chúng ta vẫn mua bùng nổ chuẩn nha anh chị chứ không phải bùng nổ mà fail đây là một cái dạng mẫu hình tích lũy của cổ phiếu từ vùng giá 10 vùng giá 6 về vùng giá 10 và với cơ bản con này thì nó rất là tuyệt vời định giá của nó đâu đó khoảng 20 định giá về mẫu hình là khoảng 24 mà định giá về cơ bản thì đâu đó khoảng 17 20 nó là như vậy nhưng mà cái điểm nào mới là cái điểm tập trung khi cổ phiếu nó bắt đầu nó bước vào quá trình chạy ấy, mới là quan trọng chứ không phải là định giá đó bao lâu nó mới về ví dụ như những cổ phiếu như là uh, hòa phát đi nếu mà chúng ta mở mua trước á, chúng ta không hiểu á, thì ngay tại cái vùng này nè thì cổ phiếu này đã được định giá tầm vùng giá 38 rồi anh chị ạ nhưng mà nếu ai mà dựa vào định giá đó để mua thì sẽ ôm cổ phiếu này cả năm trời ai năm trời trước khi nó bùng nổ lên nên là cái vấn đề đó là chúng ta phải cẩn thận nha nên cái mua đúng nơi đúng chỗ đúng chu kỳ của cổ phiếu mới là quan trọng chứ không phải vấn đề định giá nó là quan trọng luôn anh chị đây mới là điểm mua của em nè điểm mua giá vốn của tổ chức nha anh chị cạn cung cạn cung này nguồn cung cạn kiệt
kết hợp với nhu cầu tăng cao ở trên một cái nền tảng mẫu hình và cơ bản tốt thì nó mới chạy được nên cái điểm mua lúc nào cũng phải là điểm mua bùng nổ để nó kích hoạt một quá trình chạy và bùng nổ càng mạnh thì nó sẽ chạy càng mạnh anh chị nhớ cho em chỗ đó nên là chúng ta không việc gì phải mua trước mua trước nó có rất nhiều rủi ro thứ nhất nó rủ bỏ lần cuối trước khi đi lên thứ hai cổ phiếu nó bùng nổ yếu thì nó sẽ gãy em lấy ví dụ như phr này mua trước thì rất là rủi ro bùng nổ không đủ cùng rủi ro đây này đây vùng giá vốn nè nhưng bùng nổ volume không đi vào thì đây chính là cái rủi ro đó nên là em xin cảnh báo mọi người một điều một lần nữa nè cái rủi ro nó đến từ việc kỳ vọng đối với cổ phiếu và chúng ta không được đánh theo kỳ vọng nó biểu hiện ra ngoài như thế nào mà đánh như thế đó cái biểu hiện của nó cạ cung em đánh đơn giản lắm cạ cung bùng nổ volume với khối lượng cực đa ít nhất là nó phải vượt được cây này thì chúng ta tham gia mua giá trần cũng được nhưng mà nó không đủ điều kiện đó thì thôi ngồi ngoài cho chắc ăn anh chị nhé em lấy một ví dụ tại sao chúng ta phải mở mua tự tin như vậy nhưng KDC này với cái phiên bùng nổ này mua giá trần thị trường sau đó cãi 200 điểm học viên em đánh giá trần con này nha mua rất nhiều thị trường gãy 200 điểm cổ phiếu nó phục hồi đầu tiên nó lên rất là nhanh không vấn đề gì hết nên mọi người phải hiểu cái dòng tiền lớn nó là cái quyết định cổ phiếu chạy hay không chạy còn mình mua trước mình chưa thấy được dòng tiền lớn đó là rủi ro anh chị nhé nhớ cho em chỗ đó có một số anh chị hỏi em về con FMC em sẽ trả lời luôn cổ phiếu nó đang trong quá trình tích lũy và khi nào mà đợi nó tích lũy xong nó chạy thì mình mua còn hiện tại nó có điều kiện là cả cung này nhưng mà cả cung này nó chưa đủ nhưng cổ phiếu này nó phải về đây này nó mới đi lên tốt được còn bây giờ nó bùng nổ rất là rủi ro nha anh chị bùng nổ là rủi ro tốt nhất nó không nên bùng nổ luôn này đó thì um, chúng ta cũng nói lại cái chỗ này em muốn xin nói lại cho anh chị như thế này cái cổ phiếu á đợt thị trường chứng khoán nó thường đi theo các quy luật nhất định và đa phần ở trong những cái thị trường rủi ro nó đều đi theo những cái sóng ngành đặc biệt là khi thị trường đi ngang hoặc là thị trường bước vào giai đoạn xuống đi xuống thì cái sóng ngành đó, nó hiện hữu rất là rõ ví dụ như là trong giai đoạn này nó có sóng ngành đạo với đạo cà mau dẫn dắt bfc lát đấy là những cái cổ phiếu mid cap nó chạy trong thị trường sideways đi ngang vì sao vì những cái cổ phiếu đó khi mà nó chạy tăng tốc chạy rất mạnh nó không ảnh hưởng đến chỉ số thị trường chung nên đa phần các cổ phiếu mid cap mà theo dòng theo ngành nó sẽ chạy trong cái giai đoạn thị trường chung đi ngang anh chị nhớ cho em này nên cái việc của chúng ta chúng ta phải nhận diện được sóng ngành như cái giai đoạn vừa rồi là sóng ngành em nhận diện được sóng ngành đạp em đã phân tích từ một cái video đêm 30 tết cho học viên về sóng ngành đạp học viên khóa nâng cao vừa rồi của em chắc là có mặt ở đây hết thì em có phân tích về sóng ngành đạp với đạp cà mau là nhận nhất tuy nhiên em lại đánh thằng đầu cơ đó là thằng lát em mua phim này và đây là quá trình đây là quá trình tiền phân phối của cổ phiếu anh chị để cho em nè quá trình tiền phân phối của cổ phiếu nên một khi nó mở biên nó kéo nhịp này là anh chị phải bán ra ngay còn nếu mà nó không kéo thì nó sẽ tái tích lũy trở lại tiếp theo là sóng ngành dầu khí vùng nền lỏng lẻo thì việc đi lên nó rủ lại rất là bình thường nhưng mà đây em xác định được chính là cái vùng giá vốn của tổ chức thì chúng ta sẽ kiểm tra coi nó như thế nào tại cái vùng giá vốn này nó như thế nào đây cũng có thể là mở điểm mà mua nhưng mà hàng về chúng ta chưa lỗ thì chúng ta có thể xem xét
ngành dầu khí thì em chọn BBC cổ phiếu này nó có phiên phân phối đầu tiên thì sau khi phân phối này chúng ta sẽ quan sát động thái cái động thái tốt nhất của nó là nó sẽ chạy tiếp nhịp tiếp theo thì chúng ta tranh thủ hạ thì chọn ở nhịp chạy này anh chị nha em rất kỳ vọng một cổ phiếu này nhưng mà khi mà nó chạy lên những cái vùng này đây này nó là chạm những vùng đỉnh cũ này nó sẽ có quá trình tái tích lũy trở lại đó là bản chất của cổ phiếu mà cái việc tái tích lũy cổ phiếu nó tích lũy một tháng hai tháng hay ba tháng thì chúng ta chưa biết được ai theo phương pháp nắm giữ có thể nắm còn ai mà muốn đánh hiệu quả thì có thể hạ tỷ trọng dần đối với cổ phiếu này được rồi vì tại những cái vùng này, này cổ phiếu nó sẽ tạo những cái điểm gọi là điểm điểm test cung cầu ở những cái đỉnh gọi là đỉnh kháng cự này nó sẽ test cung cầu lại và cái vấn đề test cung cầu trong thời gian bao lâu đó, chúng ta chưa biết được nhưng mà nó test cung cầu xong chúng ta mở mua tiếp đối với những cổ phiếu chu kỳ lớn như thế này chúng ta sẽ đánh nó bốn năm lần ba bốn lần có nghĩa đánh xong nhịp này bán ra đỡ tái tích lũy trở lại đánh tiếp nhịp tiếp theo đỡ tái tích lũy đánh tiếp nhịp tiếp theo nó rất là an toàn cứ đánh là nó chạy đánh là nó chạy đây để mua em nào đấy đó chính là cái việc đọc hiểu được chu kỳ nên chúng ta uh, hãy mừng lên vui vẻ lên vì sao vì một điều đó là cổ phiếu nó tồn tại mấy trăm năm nay rồi thị trường Việt Nam nó mới phát triển thôi và khi mình nhận diện được tích lũy đẩy giá thì mình còn rất nhiều cơ hội ở sau này ví dụ con này thì nó chưa kết thúc chu kỳ đâu mình có thể đánh hai đến ba nhịp sau đó. đó nên phải vui lên dù thị trường chung có gãy thì mình phải hiểu là nó gãy để nó tạo ra chu kỳ mới cho cổ phiếu nó gãy để nó tạo tạo ra mẫu hình tích lũy cho cổ phiếu nên sau khi mình thị trường chung gãy siêu cổ phiếu đòi ra thì chúng ta đánh siêu cổ phiếu đó vậy thôi và khi nào thị trường chung lại kết thúc một quá trình nữa chúng ta lại chốt lại rồi thị trường chung gãy chúng ta lại vào hàng đó là nguyên tắc này như những cổ phiếu này đối với một cái chu kỳ lớn của cổ phiếu nó tích lũy lâu như thế này, này nó bùng nổ ở đây được thì chúng ta kỳ vọng vào rất nhiều nhịp sau đó ví dụ như cổ phiếu rồi em đánh nhịp này em đánh được nhịp này nữa nhịp dưới em bỏ không sao cứ thị trường chung gãy này là chạy lên thị trường chung gãy tiếp theo này nó chạy lên đấy siêu cổ phiếu thị trường chung gãy nó chạy à đó là một bí quyết nghề nghiệp đó anh chị còn muốn hiểu bản chất muốn tìm cổ phiếu như thế nào á ra sao á thì đội ngũ em sẽ hướng dẫn anh chị nhé rồi thì em quay lại cái vấn đề chính của chúng ta hôm nay viên đất hiện tại nó đang nằm trong kênh sideways và kênh sideways của nó biên độ nó như thế nào chúng ta chưa xác định được nó có hai biên độ thứ nhất biên độ ở đây em nhắc lại lần nữa nha nếu ngày mai nó bật được thì biên độ đây mình chúng ta xác định còn nếu mà ngày mai nó không bật được nó gãy thì rất có thể cái biên độ nó như thế này mọi người phải cẩn trọng và khi mà thị trường chung gãy chúng ta lại có cơ hội mở mua đối với những siêu cổ phiếu anh chị nhớ cho em nên cơ hội lúc nào có trên thị trường quan trọng là mình có hiểu có nắm bắt được có đủ bản lĩnh để mua khi thị trường chung gãy hay không thôi đấy nên mọi người có tỷ trọng cứ có cổ phiếu thì cứ đảm bảo cứ chốt lại ra dần ra đó đối với những cổ phiếu có phân phối cứ chốt lại dần ra còn cái ai mà có thắc mắc cổ phiếu nào hay là cơ cấu danh mục ra sao á thì liên hệ với đội ngũ của em ở phía dưới để bên em xem xét coi cái cổ phiếu đó nó còn nắm giữ được hay không hay là phải bán ra và những cổ phiếu đó nó có mẫu hình gì hay không để nắm giữ chứ còn đôi khi thị trường chung đi ngang nè chưa rõ bất kỳ một cái gì hết đó là rủi ro anh chị nhé còn đối với thị trường nào đi chăng nữa thì em vẫn mở mua đối với cổ phiếu nên mọi người hãy theo dõi kỹ đối với em và nhớ những cái cổ phiếu em đang theo dõi em phím cho mọi người nó đã đạt điều kiện rồi chỉ đợi bùng nổ để mua và một khi cổ phiếu nó bùng nổ rồi thì thị trường chung không còn là nghĩa lý gì nữa em xin khẳng định điều đó anh chị nhé rồi em xin kính chúc anh chị có một cái ngày đầu tư rất thích thật là tuyệt vời và cũng mong là thị trường chung nó sẽ sai quay trong cái biên này đó. và kịch bản này em không biết trước được cứ phải hạn chế rủi ro thấp nhất là được đấy em xin uh, xin phép chào cả nhà